க்ரூடிங்ஸ் ஆஃப் த டே நான் ஸ்ரீகாந்த் எஸ் இந்த வீடியோடைய தம்னையில் வீடியோ டைட்டில் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து தான் வந்திருப்பீங்க அந்த டாப்பிக்குள்ளே நம்ம என் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சின்னதாக ஒரு ஃபன் டவுட்டு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் நான் பிளான் பண்ணேன் என்ன டவுட்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நான் ரோட்டில் போகிறப்போ பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த டவுட் வந்து சப்ஜெக்டுக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு டவுட்டாக நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் மட்டும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் நான் வந்து ரோட்டில் போகிறப்போ நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து கட்சி கட்டின்னு போயிடுவேன் மூக்கும் வாயும் சேர்த்து நான் கட்சி கட்டின்னு போயிடுவேன் நிறைய பேர் மாஸ்க் போட்டுக்கிறப்போ வாய்க்கு மட்டும் மாஸ்க் போட்டுக்கிறாங்க ஏன் மூக்குக்கும் வாய்க்கும் சேர்த்து போட்டுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது அப்படியே மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது பிகாஸ் நான் பார்த்த பீப்புளில் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வாய்க்கு மட்டும் மாஸ்க் போட்டுக்கிறாங்க ஏன் மூக்குக்கும் வாய்க்கும் சேர்த்து மாஸ்க் போட்டுக்கிறது சில பேர் மாஸ்க் கீழே வச்சுட்டு இருக்காங்க லைக் அது மாஸ்க் எதுக்கு போட்டுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பர்பஸே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஏன் வந்து வாய்க்கு மாஸ்க் போட்டுக்கிறாங்க ஏன் மூக்குக்கும் வாய்க்கும் சேர்த்து மாஸ்க் போட்டுக்கல அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம டேரக்டாக நம்ம வந்து டாபிக் உள்ள என்றாலும் ஸோ இந்த டாபிக் எதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஏ இன்டர் நீங்கள் ரெண்டு வழியாக பண்ணலாங்க ஒன்று ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இன்டர் பண்ணலாம் இல்லைனா டேரக்ட் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது அது மூலமாக நீங்கள் வந்து இன்டர் பண்ணலாம் இந்த டேரக்ட் என்ட்ரி வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் சூட்டபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிகிரி முடித்தவங்க இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு கோர்ஸில் வந்து ஃபவுண்டேஷனோ இன்ட்ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க இவங்களுக்கு தான் வந்து டேரக்ட் என்ட்ரி வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த டேரக்ட் என்ட்ரியில் நீங்கள் டிகிரி முடிச்சுருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ மார்க்ஸ் எவ்வளோ அக்ரிகேட் பர்சன்டேஜ்லாம் வேணும் நீங்கள் வந்து இன்டர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பேர் எவ்வளோ மார்க்ஸ் ப்ரோ தேவை எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ரோ தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ அவங்களுக்கான ஆன்சர்ஸ் அண்ட் டேரக்ட் என்ட்ரி யார் யாரெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவாக இருக்க போகுது ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து யார் யாரெல்லாம் சிஎம்ஏ இன்டருக்கு டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க ஸோ ஒன்று வந்து நீங்கள் உங்கள் நீ உங் உங்களுடைய ஸ்க்ரீனுக்கு தான் நான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் பட் ஆனால் நான் வந்து சரளமாக அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறது மிஸ் ஆகும் பட் ஆனால் அந்த விஷயங்களும் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிகிரி எக்ஸாம் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரெகக்னைஸ்டு யூனிவர்சிட்டியில் ஏதாவது ஒரு டிகிரி எக்ஸாம் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து சிஎம்ஏ இன்டருக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் அந்த டிகிரி வந்து மியூசிக்லையோ டான்ஸ்லையோ ட்ராயிங்லையோ பெயிண்டிங்லையோ இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இதை தவிர்த்து வேறு என்ன டிகிரி வேணால் நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் வேறு எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் டிகிரி வேணால் வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் டிகிரி இன் ஹானர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் அனி ரெகக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி பிகாம் ஆனர்ஸ் அந்த மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் செகண்ட் இயர் நான் முடிச்சிட்டேன் செகண்ட் இயர் நான் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் எல்லா பேப்பர்ஸுமே நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா செகண்ட் இயர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த சிஎம்ஏ கோர்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இன்டர்மீடியட்டுக்கு டேரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே பிஇ முடிச்சதுக்கப்புறமா டிகிரி கையில் வந்ததுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஃபுல்லாக பண்ணதுக்கப்புறமா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் சிஎம்ஏ இன்டர்மீடியட்டு ஸோ வந்து இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் டிகிரின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பிஜி எதுலையாவது முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எம்பிஏ முடித்தா கூட உங்களை வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ பிரச்சனை கிடையாது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் த ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஸ்டார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்டருக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் வெறும் இன்டர் ஐபிசிசி மட்டும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணாலே போதும் நியூ கேன் அப்ளை ஃபார் சிஎம்ஏ இன்டர் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க நீ இப்படி சொல்கிற அதுக்கான ப்ரூஃப் எங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வீடியோடைய கீழே இருக்குங்க நான் சொல்கிறேங்க ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அக்கௌண்டன்
ஃபோர்டீனில் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் குவாலிஃபைடு இன் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்டட் பை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸு கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்மீடியேட் எக்ஸாமினேஷன் குவாலிஃபைடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சபார்டினேட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்டட் பை சென்ட்ரல் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ ஆஃப் பேங்கிங் எக்ஸாமினேஷன் அப்புறமா செக் செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பி ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூ இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா ஆர் ஈக்குவலன் ஜென்ரலி வந்து நீங்கள் ஒரு டிகிரி வச்சிருந்தாலே சிஎம்ஏ இன்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதுலேருந்து எனக்கு தெரியுது உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நம்ம ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வருவாங்க இல்லைன்னா அடிஷனாக நான் வந்து சொல்கிறேன் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்ஸ் ஆஃப் அக்செப்ட் அண்ட் டிகிரி எக்ஸாமினேஷன் அவைட்டிங் ரிசல்ட்ஸ் மே அப்ளை ஃபார் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் டிகிரி எக்ஸாம்லாம் முடிச்சிட்டீங்க ஆனால் ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் ப்ரொவிஷனல் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்ம் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் ரீஜனல் கவுன்சில் தே ஷுட் சப்மிட் த பாஸ் ரிசல்ட் வித் இன் த ப்ரிஸ்கிரைப்டு டைம் பீரியட் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற நாள்லேருந்து எயிட்டீன் மந்த்ஸ்குள்ளே யூ ஹாவ் டு சப்மிட் த பாஸ் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க டேட் ஆஃப் சர்ச் ப்ரொவிஷனல் இன் த இன்ஸ்டியூட் ஃபெயிலியர் டு சப்மிட் த பாஸ் ரிசல்ட் வித் இன் த ப்ரிஸ்கிரைப் டைம் டேன்ட் அமௌண்ட்ஸ் டு கேன்சலேஷன் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபோர் ஃபீச்சர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ் பெய்டு ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபெயிலியர் நீங்கள் வந்து உங்களால் கொடுக்க முடியலை எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்குள்ளே உங்களால் பாஸ் ரிசல்ட்ஸை சப்மிட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங் நீங்கள் பே பண்ண ஃபீஸ் எல்லாமே போயிடும் நீங்கள் புதுசாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ என்னுடைய ஓன் கருத்து வந்து ப்ரொவிஷ்னல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஜென்ரலாக போக வேண்டாம் நான் வந்து ஒரு நார்மல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் எல்லா ரிசல்ட்ஸ்லாம் கையில் வந்ததுக்கு அப்புறமா போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன் இது வந்து என்னுடைய ஓன் கருத்து ஸோ இதான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இமெயில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டடிஸ் அட் ஐசிஎம்ஏ ஐ டாட் ஐஎன்னு அதே மாதிரி ஹெல் எக்ஸாம் டாட் ஹெல்ப் டெஸ்க் அட் ஐசிஎம்ஐ டாட் ஐஎன்னு எஸ்ஐஆர்சி டட் ஐசிஎம் அதிகமா <laughs> அப்படியே வந்து உங்கள் ஆதரவை வந்து கமெண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் தெரிவிங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னாலும் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் நாளைக்கு ரிப்ளை டைம் என் கமெண்ட்ஸ் வருதுங்க உங்களுக்கு எல்லா டவுட்ஸுமே சால்வ் பண்ணி விடுறேன் ஸோ வந்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டகால் டகால்னு கமெண்ட்ஸ் கேஷன் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ தட் செட் ஃபார் திஸ் வீடியோ ஹவ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டே ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் தேங்க்யூ லவ் யூ ஆல் அண்ட் பி ஈஸ்